हेलो एवरीवन वेलकम टू नवंबर अल्फा एविएटर दिस इज कैप्टन नितेश शर्मा विद यू आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज मेट्रोलॉजी हमने अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस किया नेविगेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स फिर रेगुलेशंस के नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेट्रोलॉजी टिप्स मेट्रोलॉजी में क्या है मेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ योर वेदर इंडियन मेट डिपार्टमेंट इंडिया का जो मेट डिपार्टमेंट है जिसको हम मौसम विभाग कहते हैं वो सारे साल के या आने वाले टाइम की वेदर की प्रडिक्शन करता है उन सब चीज़ों की स्टडी इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पायलट बिकॉज मेट्रोलॉजी क्या बताती है मेट्रोलॉजी मेरे को बताती है कि मेरा आने वाला वेदर क्या है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उस जगह का वेदर क्या है मेरा एन रूट में वेदर क्या होगा जिस जगह से मेरे को टेक ऑफ करना है या जिस जगह पर लैंड करना है वहाँ के वेदर की इन्फॉर्मेशन मेरे को मेट्रोलॉजी के थ्रू मिलती है और अगर मैं जानता हूँ कि हाउ टू रीड वेदर हाउ टू रीड वेदर चार्ट हाउ टू रीड वेदर रिपोर्ट्स इट्स क्वाइट सिंपल फॉर मी सो मेट्रोलॉजी के पेपर के लिए हमें कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू रिमेम्बर इज एटमोसफेयर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर ट्रॉपोस्फेयर ट्रॉपोपॉज स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोपॉज मिजोस्फेयर एक्सोस्फेयर थर्मोस्फेयर आइनोस्फेयर ये क्या होते हैं कितनी लेयर्स हैं कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं टेम्परेचर कहाँ पे जाके कम होता है कहाँ जाके बढ़ता है क्या मेरा लैप्स रेट है ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए मेरे को देन उसके बाद हीटिंग ऑफ अर्थ एटमोसफेयर सूरज कैसे गर्मी प्रोवाइड करता है व्हाट इज इंसुलेशन व्हाट इज एल्बीडो व्हाट आर लॉन्ग वेव्स व्हाट आर शॉर्ट वेव्स लॉन्ग वेव लेंथ शॉर्ट वेव लेंथ वो सारी चीज़ें मेरे को याद करनी है और उसके बाद आता है मेरे प्रेशर प्रेशर सिस्टम्स जो हैं लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया आइसोबास क्या होते हैं आइसोबास क्या होते हैं प्रेशर टेंडेंसी क्या होती है विंड स्पीड के हिसाब से जो प्रेशर सिस्टम्स डिफाइन किए गए हैं वो क्या होते हैं देन कम्स आउट टू बी माई स्टैंडर्ड आइसोबारिक लेवल्स जो स्टैंडर्ड लेवल्स होते हैं उन लेवल्स की हाइट कितनी होती है उन लेवल्स पे टेम्परेचर कितना होता है कितना प्रेशर अवेलेबल रहता है ये सारी बातें मेरे को ध्यान में रखनी है एंड देन इज योर डेंसिटी योर ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रिलेशन है टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी और ह्यूमिडिटी का ये सारी बातें मेरे को मेट्रोलॉजी के पेपर के लिए खूब ध्यान में रखनी है देन कम्स आउट टू बी योर एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी डी ए एल आर एस ए एल आर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट एनवायरमेंटल लैप्स रेट स्टेबल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं कंडीशनल स्टेबल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं ये सारी चीज़ें मेरे को पढ़ के जानी है मेट्रोलॉजी के पेपर के लिए देन इनके अलावा मेरे पास आ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे कि टेम्परेचर कैसे मेजर करना है वॉट इज़ मिनिमम थर्मोमीटर वॉट इज मैक्सिमम थर्मोमीटर प्रेशर कैसे मेजर होता है बैरोमीटर होता है बैरोग्राफ होता है ये सारी चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए देन इज योर वेंट्स जेट स्ट्रीम्स वेंट्स कैसे ब्लो करती है कौन कौन सी वेंट्स होती हैं टॉपिक होती है साइक्लोस्टॉपिक होती है प्रेशर ग्रेडिंग फोर्स क्या होती है कोरियोलिस फोर्स क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है ये सारी चीज़ों की एक ब्रीफ नॉलेज मेरे को होनी चाहिए देन इज योर जेट स्ट्रीम्स जो नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग वेंट्स रहते हैं एट द हाइट ऑफ टॉप ऑफ पॉज तो जेट स्ट्रीम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कौन सी जेट स्ट्रीम्स इंडिया को अफेक्ट करती हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है तेज है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है ये सारी जेट स्ट्रीम्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कितनी हाइट पे होती हैं क्या स्पीड होती है इनकी तो इसके बारे में भी मेरे को एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए देन इज योर मास एंड फ्रंट्स फ्रंट क्या होते हैं जब दो डिफरेंट एयर मास मिलते हैं कोल्ड फ्रंट क्या होता है वॉम फ्रंट क्या होता है ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए देन इज योर मास डिस्ट्रीब्यूशन लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया ये क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए और मेरे जो डिफरेंट एयर मासेस हैं आर्किटेक्ट कॉन्टिनेंटल है इक्विटोरियल मैरी टाइम है पोलर कॉन्टिनेंटल मैरी टाइम है ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल मैरी टाइम है तो ये सारे एयर मासेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए देन इज योर क्लाउड्स कौन कौन से तरह के क्लाउड होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स लो क्लाउड्स क्या होते हैं मीडियम क्या होते हैं हाई क्लाउड्स क्या होते हैं सीरी फॉर्म के होते हैं स्टार्टिंग फॉर्म क्या होते हैं क्यूमरी फॉर्म क्या होते हैं इन सब क्लाउड का सिग्निफिकेंस किस क्लाउड में हाल इफेक्ट रहता है कौन से क्लाउड्स में को रेयरली सीन होते हैं मदर ऑफ जिनको बोलते हैं नैकलियस क्लाउड्स हैं नॉक्टिलेशन क्लाउड्स हैं इन सब क्लाउड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कौन से क्लाउड्स में बारिश होती है कौन से क्लाउड्स में आइसिंग होती है कौन से क्लाउड्स में हेयर स्ट्रॉन्ग्स बनते हैं ये सारी नॉलेज मेरे को होनी चाहिए तो अपने फॉर मेट्रोलॉजी एग्जाम आइस के बारे में आपको नॉले
ये सारी चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए इनका क्या इफेक्ट आता है मेरे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस पे कैसे मैं इनको साफ कर सकता हूँ वो सारी देन इज योर ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्ट्रॉन्ग्स ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्ट्रॉन्ग्स क्या होते हैं एंड योर थंडर स्ट्रॉन्ग थंडर स्ट्रॉन्ग्स क्या होते हैं कैसे बनते हैं क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती हैं विजिबिलिटी विजिबिलिटी में आ जाता है कि फॉग कितने तरह की फॉग होती है कैसे बनती है कैसे डिस्पर्स होती है वो सारी चीज़ों की नॉलेज मेरे को गैदर करनी है टू अपेयर फॉर द मेट्रोलॉजी एग्जाम द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर इंडियन क्लाइमेटोलॉजी इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में आपको पूरे इंडिया के वेदर की इंफॉर्मेशन दी जाती है जैसे कि इंडिया में बादल कब बनते हैं मानसून कब आता है जो मेजर मानसून सीजन है वो कब आता है कितने टाइप के सीजन होते हैं या कितने टाइप के मानसून होते हैं ये सारी चीज़ें मेरे को इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में पता करनी है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में वेदर डिस्टर्ब करती हैं उस टाइम पे कौन सा प्रेशर सिस्टम पे बिलिंग रहता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं नॉन वेस्टर्स क्या होते हैं ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉम्स क्या होते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में मिलेगी देन इज योर वेदर रिपोर्ट्स मिटार्स टैप्स मेट्रोलॉजिकल एयर रिपोर्ट्स जो होती हैं टर्मिनल एरोटोन फोरकास्ट जो होता है कितने टाइम के लिए वैलिड होता है कैसे पढ़ते हैं उनको इन सब का क्लासिफिकेशन इन सब की फर्दर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कोडिंग्स यूज होती हैं क्लाउड्स कैसे रिपोर्ट होते हैं विजिबिलिटी कैसे रिपोर्ट होती है देन इसके अलावा स्टेशन मॉडल सिनोप्टिक चार्ज और जितने भी ये रिपोर्ट्स हैं सिगमेंट्स हैं पायरप्स हैं स्पेसीज हैं ये सब की थोड़ी सी नॉलेज मेरे को होनी जरूरी है अगर आई वॉन्ट टू क्लियर द मेट्रोलॉजी एग्जाम इन सब चीज़ों की थोड़ा नॉलेज होने के बाद आपको सब चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी मेट्रोलॉजी का पेपर इज वेरी इजी ये कोई ऐसा नहीं है इट्स नॉट सच हार्ड पेपर दैट यू कैन नॉट डू इट यू कैन डू इट इजली बट द ओनली थिंग इज यू शुड बी क्लियर विद योर बेसिक्स जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आपको पता ही नहीं है कि वाटर पेपर होता क्या है हाउ केन यू स्टडी अबाउट द क्लाउड्स वाटर पेपर कंडेंसेशन क्या होती है आपको पता ही नहीं होगा तो क्लाउड्स के बारे में कैसे पता कर पाओगे सो जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स अपनी पढ़ाई कीजिए आराम से इट्स नॉट एट ऑल टफ थिंग इट्स वेरी इजी जस्ट स्टडी विद योर हार्ट एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन क्लियरिंग दोज पी जी सी एग्जाम ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू and uh, this is captain nitish arora kindly subscribe my channel for further updates and uh, you can also follow me on instagram the link is given below the video and if you have any more suggestions for me any more questions you can whatsapp me on my number you can message me you can text me you can call me or you can mail me thank you so much uh, guys all the best who are going to pay for the dgc exam